দর্শক আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর মুনির আরাফাত চৌধুরী দর্শক শ্রোতা আমাদের আজকের বিষয় বাত ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে আপনাদের কিছু যদি জানার থাকে টিভি স্কুলে দেওয়া ফোন নম্বরে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন অথবা ফেসবুকে গিয়ে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন অথবা স্কাইপিতে গিয়ে এস এ টিভি ডট ডিপিআরসি লিখে আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন দর্শক শ্রোতা আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ ডিপিআরসি হসপিটালের চিফ কনসালটেন্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানকে এবং আরও আছেন আমাদের সাথে একজন প্রবাসী ভাই সাইফুল ইসলাম আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা তো আজকে বাদ ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে কথা বলবো বিষয়টা যখন নিয়ে পড়ছি এই যে কথাটা বাদ ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা তখনই আমার মাথায় হঠাৎ আসছে যে আধুনিক চিকিৎসা কেন বলছেন তাহলে কি পুরনো চিকিৎসা একটা আছে অবশ্যই পুরনো চিকিৎসা আছে এই জন্যে আমরা আধুনিক চিকিৎসা বলছি আসলে বাদ ব্যথা রোগীদের যে গতানুগতিক চিকিৎসা হয়ে আসছে শুধু বাংলাদেশে না সারা ওয়ার্ল্ডই আচ্ছা এই চিকিৎসাগুলো এখন আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অকার্যকর তার মূল কারণটা হচ্ছে আপনার অত্যধিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আচ্ছা যে চিকিৎসাগুলো আগে হতো যে ব্যথা হলি মানুষ ব্যথার ওষুধ খেত বা ব্যথা হলি বিভিন্ন মালিশ করত বা অনেকে আপনার ট্রেডিশনাল কিছু চিকিৎসা হয় বিভিন্ন দেশে হয় যেমন ঝাড়ফুঁক দেওয়া এগুলো চলে আসছে এই সকল চিকিৎসা আবার যে কোনো ক্ষেত্রে যা ব্যথা হওয়ার সাথে সাথেই আপনার অনেক সময় দেখা যেত যে ব্যথার ওষুধ প্লাস বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক অনেক সময় খাওয়া হয় আচ্ছা আপনি কেন ব্যথার ওষুধের এগেইনস্টে যাচ্ছেন আপনার ব্যথা হলো তো আপনি ব্যথার ওষুধ খাবেন খাবেন না হ্যাঁ অবশ্যই আমরা ব্যথার ওষুধের কিছু দিক নির্দেশনা আছে নিয়ম কানুন আছে সেটা কি রকম কিন্তু আমরা যে রোগীদের কথা বলছি এখন বাদ ব্যথাজনিত রোগী এই রোগীগুলো আসলে এক প্রকারে এক ক্রাইটেরিয়া রোগে আক্রান্ত ডিজিজে আক্রান্ত আচ্ছা এবং দীর্ঘদিন এই রোগে তারা আক্রান্ত আমরা এই রোগীগুলোকে ক্রনিক ডিজিজ রোগী বলতে পারি যে অনেক দিনে ক্রনিক ডিজিজে তার আক্রান্ত কিন্তু আপনি দেখবেন একটু ব্যথা হলি বা এই রোগীগুলোই দেখবেন বছরের পর বছর কিন্তু ব্যথার ওষুধ খেয়ে যাচ্ছে এই যে ব্যথার ওষুধ কিন্তু এই রোগীদের জন্য না আপনারা যেমন যারা যেমন আপনি সার্জন আপনি যখন অপারেশন করেন পোস্ট অপারেটিভ আপনি পেইন কিলার দিতেই পারেন অবশ্যই দিতে হবে সেটা কিন্তু আপনি কি মাসের পর মাস কন্টিনিউ করেন না কখনোই না সেটা একটা নির্দিষ্ট টাইমের জন্য হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে পেইন কিলার অবশ্যই ভূমিকা আছে কিন্তু আমরা যে রোগীগুলো নিয়ে কাজ করি যারা দীর্ঘদিন ব্যথা আক্রান্ত ঘাড় ব্যথা কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা আর্থ্রাইটিস বা মাসেলস বিভিন্ন পেইন এবং বিভিন্ন আপনি জানেন অনেক লস অফ কজ আছে বা ডিজিজ আছে যেটা থেকে মানুষ বাদ ব্যথায় আক্রান্ত হতে পারে তো এই রোগীদের কিন্তু গতানুগতিক যে চিকিৎসা বা ট্রেডিশনাল চিকিৎসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে আসছে যে পেইন কিলার বা ক্যালসিয়াম খাওয়া এটা কি এরকম যে অনেক দিন ধরে ওষুধগুলো নিতে নিতে অনেক ওষুধগুলো আর শরীরে কাজ করে না তখন এই ব্যথার হাইপারে ওষুধও তাদের ব্যথা কমছে না কিন্তু আপনি যে আধুনিক ট্রিটমেন্ট বলছেন এটা কি ট্রিটমেন্ট তাহলে প্রথমত আধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে যে চিকিৎসার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই নাম্বার 1 द्वित हम आधुनिक चिकित्सा स्पेसिफिक चिकित्सा करजने से हाथ व्यथा नहीं आसलो कनुई व्यथा तो कनुई व्यथा हम अपना जो चिकित्सा आगे हतो से बैथार ओषु खाने ওখানে আপনার গরম শেখ দিচ্ছে বা সোয়েন্সো আমরাও বলি অনেক সময় যে প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা বা ব্যথার ওষুধ বছরের পর বছর খেয়ে যাওয়া বা বিভিন্ন মালিশ করা বা বাচ্চাদের দিয়ে মেসেজ করা এই জাতীয় হয়ে আসছে কিন্তু আপনার যখন আমাদের কাছে আসবে তখন কিন্তু আমরা ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে তাকে কনুই ব্যথার ডায়াগনোসিসটা করা যে কনুই ব্যথাটা কেন হচ্ছে তো কনুই ব্যথার ক্ষেত্রে আমরা সেটা যেটা যেমন এখানে যে রোগগুলো আমরা পেতে পারি প্রথমত টেনিস অ্যালবো একেবারে কমন একটা ডিজিজ দ্বিতীয়ত এখানে বার্সাইটিস হইতে পারে মানে অ্যালবোতে বা কনুইতে বার্সাইটিস হতে পারে তাছাড়া অনেক সময় ঘাড়ের ব্যথাও কনুইতে আসতে পারে সমস্যাগুলো হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে প্রথমত একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসাবে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হয় যে কজ অফ ডিজিজ বা রোগটা কেন হচ্ছে ব্যথাটা কেন হচ্ছে যদি সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমাকে এই যে ব্যথার ওষুধ বা বিভিন্ন হজবরল চিকিৎসার কোনো প্রয়োজন নেই যদি টেনিস অ্যালবো হয় আমরা ঠিক টেনিস অ্যালবোর কজটা কি ল্যাটারাল ইপিকন্ডিলাইটিস মানে আমাদের হাতের যে রিস্ট এক্সটেনশন করে যে মাসেলসগুলো মাসেলগুলোর অরিজিন ইঞ্জুরি হচ্ছে তো আমাকে ইঞ্জুরিটা মিনিমাইজ করতে হবে একটা হচ্ছে রুগীকে বলে দিতে হবে যে আপনি এই এই কাজ করার কারণে আপনার ইঞ্জুরিটা বারবার হচ্ছে আপনার ব্যথাটা ফিরে আসছে সে সেটা থেকে সে বুঝে ফেলবে সে
প্রয়োজন না হয় রাইট আপনি খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমাদের আসলে উচিত প্রথমে তার কারণটা জানা রোগের কারণটা জেনে ট্রিটমেন্ট করলে আমাদের ওষুধও কম থেরাপিও কম প্রতিটা জিনিসই আমাদের কিন্তু খুব স্পেসিফিকলি ইউজ হচ্ছে আচ্ছা এই কারণটা জানতে আপনারা কি কি টুলস এর বা কিভাবে প্রসিড করেন ধন্যবাদ আসলে যে কোনো ব্যথার বা আমাদের কাছে যে রোগীগুলো আসে এই রোগীগুলো প্রথমত রোগীর যেটা হচ্ছে হিস্ট্রি আমরা নেই যে এই ব্যথাটা কত দিনের এটা কি নতুন ব্যথা বা পুরাতন ব্যথা এটা হিস্ট্রিটা নিতে হয় রোগীর কাছ থেকে সেটা রোগী সে বলে এটার সাথে রিলেটেড কোনো ইনজুরি আছে কিনা বা তার বংশে জাতীয় কোনো রোগী আছে কিনা এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তারপরে আসছে তার পেশা সে কি করে আসলে পেশাও ইম্পর্টেন্ট কারণ সবাইয়ের কিন্তু টেনিস এলবো হবে না আবার সবার হাঁটু ব্যথা হবে না সবার ঘাড় ব্যথা হবে না মানে পেশার সাথে অনেকগুলো রোগ জড়িত ব্যথা ব্যথা বেদনা জনিত সমস্যা জড়িত তার পেশাটা আমাদের দেখতে হয় তার বয়স কত সেটা আমাদের দেখতে হয় তার সাথে আনুষঙ্গিক কোনো রোগ আছে কিনা থাকতে পারে যেমন ডায়াবেটিস আপনার ডায়াবেটিস ইন্ডিউস কিন্তু পেইন হতে পারে যেমন হাইপোথাইরয়েড হাইপোথাইরয়েড ইন্ডিউস পেইন হতে পারে আমরা অন্যান্য অ্যাসোসিয়েট কোনো ডিজিজ আছে কিনা সেটা তার কাছ থেকে জেনে নেই অথবা লাগলে আমরা তার ফাইলগুলো দেখে দেখতে নিতে পারি দেন আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে যাই রুগীকে যে তার যে ব্যথার কথা বলছে যে কোমর ব্যথা যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কোমর ব্যথার ধরনটা কি এবং আপনার জানেন যে ব্যথার কিন্তু পারসেপশন বিভিন্ন রকম পেইন পারসেপশন ডিফারেন্ট টাই আচ্ছা এই যে বললেন পেইন পারসেপশন কথাটা আমাদের দর্শকদের জন্য একটু ইজি করে বলেন এটা মানেটা কি বোঝাচ্ছেন হ্যাঁ ব্যথার অনুভূতি মানে যেমন আমি আরো ইজি একেবারে যেহেতু আপনি জানতে চাচ্ছেন একেবারে গ্রামের রোগী যখন আমাদের কাছে এসে বলে তার আরো পারসেপশনটা খুব খোলা ভাবে বলে যেমন যে ডাক্তার সাহেব আমার কোমরে খেয়ে যায় বা কোমর থেকে পায়ের দিকে জলে সিনসিনায় টাটায় মানে তার ভাষা সে বলে সে কিন্তু বিভিন্ন রকম অনুভূতির কথা বলছে সব কিন্তু এক না মানে ওনার রোগের যে কোমর ব্যথার যে অনুভূতি আরেকটা রোগী কিন্তু সেই সেম অনুভূতির কথা বলছে না মানে এই যে পেইন পারসেপশনটা কিন্তু বিভিন্ন রকম মানে এক এক জনের এক এক রকম আচ্ছা এটা কি এরকম যে এক এক জনের এক এক মাত্রায়ও ব্যথা হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই মাত্রা আমরা যেটা গ্লাসগো আমাদের পেইন স্কেল আছে পেইন স্কেলে আমরা মাত্রাটা নির্ধারণ করতে পারি তীব্র মাত্রা হতে পারে যেটা বলা আপনার সিভিয়ার পেইন হতে পারে মাইল্ড পেইন মোডারেট টু পেইন হতে পারে মাইল্ড পেইন হতে পারে তিন টাইপের পেইন হতে পারে সিভিয়ার পেইনগুলোর ভিতরেও আবার বিভিন্ন টাইপের হতে পারে যেমন আপনার যদি রুট কম্প্রেশন হয় কোনো কারণে নার্ভ মানে রগে যেটা মানুষ বুঝতে চায় রগে যদি কোনো কারণে চাপ খায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তীব্র মাত্রার ব্যথা হবে আচ্ছা এবং সেই ব্যথাটা কিছুটা আপনার জ্বালা পোড়া বা আপনার টাটানো জাতীয় ব্যথা রোগী রোগীরা বলে থাকে যে মনে হয় যে তার ওই অংশটা কেটে ফেললেই বেটার তার হাত বা পা এত তীব্র ব্যথা হতে পারে আর যেমন আপনার যদি হার ক্ষয় রোগ আপনি জানেন যে হার ক্ষয় রোগী প্রায় আমাদের কাছে আসে বলে মেরুদণ্ড হার ক্ষয় হাঁটুর হার ক্ষয় এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই মাত্রার ব্যথা হবে না এটা হচ্ছে মাইল্ড টু মোডারেট টাইপ পেইনের কথা সে হ্যাঁ একটু সহনীয় বাট মুভমেন্ট করতে গেলে পেইন হতে পারে এবং এই পেইনটার সাথে কিছুটা জ্বালা পড়ার কথা সে বলতে পারে পাশাপাশি গরম হয়ে যাওয়া যে এটা হচ্ছে আসলে এক এক রোগের এক এক রকম অনুভূতি হবে এক এক ডিজিজের এক এক রকম অনুভূতি হবে এবং আপনার টাইপসও বিভিন্ন রকম হবে মাত্রা বিভিন্ন রকম হবে মুভমেন্টে বিভিন্ন রকম হবে মানে শুয়ে থাকলে এক রকম হাঁটলে আরেক রকম বিভিন্ন রকম আপনার সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনি কে বলছেন আমি থেকে বলছি আপনার বয়সটা বা যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বয়সটা উল্লেখ করে 34 প্রশ্ন করেন আপনি শুনছি আমরা আমার সমস্যা আমার অনেক দিন থেকে হাঁটু কোমরে ব্যথা হুম जी आम रस उन्हें पता है। कौन एक डॉक्टर देखा है इसे कौन एक पेंसिलर खाई थी। हम्म हम्म। रंगपुर मेडिकल है देखा है इसे। हम्म हम्म। किंतु है कौन दो तो दिन और शुद्ध का ही भालू था कि किंतु तार पर तो आवर शेष समस्या गुलन देखा दे। अच्छा। तो लाइन कौन डॉक्टर का गेले भालू हो व्यक्ति जो दु धन्यवाद 
উনি একটা মানে বলবো আইডিয়াল রোগী বাত ব্যথার জন্য যে ওনার জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা কোমর ব্যথা গায়ে তো জ্বরও আছে তার হালকা জ্বরও ব্যথা বেড়ে গেল জ্বর আসে এই রোগীগুলো আসলে বেসিক্যালি এক প্রকার আর্থ্রাইটিস রোগীর সে কমপ্লেইন করতেছে যে আর্থ্রাইটিসের বেশিরভাগ রোগীর এই ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো सेम এই জাতীয় কথা তারা বলে আচ্ছা উনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কোন ডাক্তার কাছে উনি যাবে কি সাজেস্ট করবেন ওনাকে অবশ্যই ওনার আমার সাজেশন হচ্ছে প্রথমত যারা এই বাত ব্যথা রোগ নিয়ে কাজ করে যে সকল ডাক্তাররা বাত ব্যথা বিশেষজ্ঞ সেটা উনি ওনার রংপুরও আছে অবশ্যই উনি শহরে বা সরকারি হাসপাতালও ডিপার্টমেন্ট আছে বাত ব্যথা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারে আর আমার সাজেশন ওনাকে ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করতে হবে উনি কিন্তু ডায়াগনোসিস বলতে পারলো না উনি যেটা বলছে যে ওনার ব্যথা शुरूतीफाई रोग সেটা যদি ডাক্তার বলে দেয় রোগীকে তাহলে অনেকাংশী রোগীর পরবর্তী চিকিৎসাগুলো করতে সুবিধা হয় আপনি খুব মানে একদম যথার্থ কথা বললেন অনেক সময় রোগীরা কিন্তু ডাক্তারদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে ডাক্তার সাহেব আপাতত আপনি দুটো ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বা পেইনকিলার লিখে দেন আমি পরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করব সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পরে আমরা ভুল বুঝি যে কেন আপনার রোগ নির্ণয়টা হলো না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রোগীরও একটু গাফিলতি হ্যাঁ বায়াস অবশ্যই বায়াস করে আমি বললাম আচ্ছা আমরা আমাদের প্রবাসী ভাই সাইফুল ইসলাম তার কাছে একটু জানতে চাই আপনি কোথায় থাকেন আমি কোয়েতে আছি समस्या मैं चिकेन अथवा बीफ एगोल पुराय बिक्री कर सैंडविच बने तरह बिक्री करते हो तोश्रम दरकार बारो घंटा तो है सैफुल इसलम की रोग आनी निर्णय कर लें धन्यवाद आसले सैफुल इसलम देखें उन्नी बोलें जो हाँटू बैथा शोल्डार बैथा मैं पोली आत्राल जी मैंने उन्हें प्रत्येक टा जोराई किंतु शुल्ले पेन नियर्स चे सब चीज इम्पोर्टेन्ट रहा है हो चे जब आपने बोल चिलन जी उन्हें रा किंतु उन्हें प्रचुर परिश्रम करे उन्हीं और ताई करते सिलो उन्हें किंतु ख्याल कर चेना उन्हें जे रोग टा शुल्ले डायग्नोसिस होए नहीं आमर कैसे जोकन आज चे उन्हें वन टाइप � तो आमी डायग्नोसिस करे जेटा पहला मुझे डॉक्टर रिमाटोइड आर्थराइटिस अच्छा माने उन्हर जेटा एक प्रकार ऑटोइमिन डिसऑर्डर जेटा हमरा जेनेटिकल रोग आर्थराइटिस उन्हीं आक्रमण तो तो उन्हीं एक टा प्लस पॉइंट माने उन्हर क्षेत्रे उन्हीं जेतु उन्हें प्रचुर कास करते होतो माने पुरिस्त्रम करते होतो जेतु यंग एकोनो बॉयस आरक्टा प्रेशर आरा से विदेश से आज चे कास करते हो बे आर्न करते हो बे इटा तो फैमिली प्रेशर था कि इटा उन्हें जोनो किसी टोलो मंगल हुए चे उन्हर क्षेत्र में की भावेश्वर कारण अच्छे उन्हें जे रोकट हो चे इट मूवमेंट करते तार कॉस्ट होगे। अच्छा, आमदे साथ है एक जन दर्शक आचे, एक तो सुने नहीं, ये प्रश्न क्या बड़ा आश्चर्य। हेलो दर्शक क्या बोल सिलेन? जी, आमी कंटेनमेंट के बोल सिले। जी, आपने जार बेपरे कथा बोलते जा चाहे बॉयस तो उल्लेख करे प्रश्न करें। जी, आमी कंटेनमेंट के बोल सिले, � श्रोता
দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্সড পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠান থেকে বিরতির আগে আমরা টেলিফোনে আমাদের সাথে একজন সংযুক্ত হয়েছিলেন তার বয়স 60 বছর তার হাঁটুতে ব্যথার কমপ্লেইন ছিল সেই پیشنটের উত্তরটা আমরা শুনে নিচ্ছি প্রথমে উনি আঘাত পেয়েছে এবং বয়স্ক মানুষ তো হাঁটুতে আঘাত পেলে যেটা হতে পারে প্রথমত ফ্র্যাকচার হতে পারে তো মনে হয় নাই কারণ উনি বলেছে যে এক্সরে করিয়েছে হ্যাঁ এক্সরে করিয়েছে কোনো ভাঙা পায় নাই তার তাহলে কি হতে পারে ওখানে আরো লিগামেন্ট ইনজুরি হতে পারে মাসেলস ইনজুরি হতে পারে তাছাড়া আপনার ওখানে পোস্ট ট্রমাটিক বিভিন্ন বার্সাইটিস ডেভেলপ করতে পারে এবং এক পর্যায়ে কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিসও ডেভেলপ করতে পারে তো ওনার কেসটা কিন্তু বেশি পুরাতন না নতুন কেস এই সকল রোগীর ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু বলছিলেন যে শুরু থেকে পেইন কিলারকে আপনারা একেবারেই দেন না হ্যাঁ যদি কেউ আঘাত পায় অ্যাকিউট কোনো স্টেজে আঘাত পেলে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে পেইন কিলার দিতে হয় সেটা রোগীর অবস্থা অনুযায়ী অ্যাসেসমেন্ট করে কারণ সব পেইন কিলার সব রোগীকে দেওয়া যায় না এক এক রোগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম পেইন কিলার ব্যবহার করতে হয় সেটা হয়তো পাঁচ দিন দশ দিন খেতে পারে সে তারপরও যদি ব্যথার সমাধান না হয় তাহলে ওনাকে অবশ্যই একজন বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয় ডায়াগনোসিস করতে হবে কারণ হাঁটুতে ইনজুরি যদি সমাধান না হয় তাহলে কিন্তু পোস্ট ইনজুরি কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করবে যেটা আমরা প্রায় পেয়ে থাকি অস্টিওআর্থ্রাইটিস ওখানে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে তার যে হাঁটুতে ব্যথা পেয়েছে অন্য হাঁটুর তুলনায় হাঁটুটা আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করবে খারাপের দিকে যাবে অস্টিওফাইট ডেভেলপ করতে পারে হাড় বেড়ে যেতে পারে হাড় ক্ষয় হওয়া এই জাতীয় সমস্যা হতে হতে আস্তে আস্তে হ্যাঁ খারাপের দিকে যেতে পারে তা আমার সাজেশন দর্শক আপনি একজন বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন এখন রিহ্যাব থেরাপি করতে হবে থেরাপি চিকিৎসা আপনার পোস্ট ইনজুরি বা আঘাত পাওয়া পরবর্তী যে কোনো ইনজুরিকে রিহ্যাবিলিটেশন এবং আপনার আমরা বলি হিলিং করতে থেরাপি অত্যন্ত কার্যকরী চিকিৎসা যেটা সারা ওয়ার্ল্ডে এখন জনপ্রিয় এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াবিহীন আপনাকে প্রয়োজনে এই জাতীয় চিকিৎসা করলে আশা করি সমস্যাটা চলে যাবে আচ্ছা সাইফুল ইসলামের সাথে আমরা যে বিষয়ে কথা বলছিলাম যে অনেক কঠিন কাজ করতেন এবং অনেক দীর্ঘ সময় আপনি তো এই সারের কাছে এসেছেন কিন্তু আমার মনে একটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনি যেহেতু একটা উন্নত দেশে থাকতেন কুয়েত আমরা জানি যে অনেক উন্নত দেশ আমাদের তুলনায় সেক্ষেত্রে সেখানে কারো ট্রিটমেন্ট করেননি সেখানে করেনি এটা ভুল হবে করেছি কিন্তু আমার মনে মতন হয়নি আচ্ছা কেন কেন সরকার হাসপাতালে আমি চিকিৎসাধীন ছিলাম ওখানে মানে আমাদের যা বলে আজনবী এদের তেমন একটা চিকিৎসা নেই প্রাইভেটে চিকিৎসা আছে কিন্তু অনেক টাকা ব্যয়বহুল হুম হুম ওখান থেকে আমি তারপরে চিকিৎসা নেছি কিন্তু অনেকটাই তেমন একটা সুবিধা পাইনি তো আমি এই সাড়ে কাছে এসে এখন বর্তমান খুবই আমি ভালো আচ্ছা ব্যয়বহুল বলছেন তাহলে কি বিদেশে এই সব ট্রিটমেন্ট অনেক এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ অবশ্যই অনেক এক্সপেন্সিভ এবং কারণ ওখানে তো সিস্টেমাইজড মানে প্রত্যেকটা সিস্টেমই চিকিৎসাগুলো চলে মানে বাংলাদেশে তো রোগীদের জন্য আমি বলবো অনেক বেটার প্লেস কারণটা হচ্ছে রোগী যে কোনো সময় যে কোনো ডাক্তারকে সে দেখাতে পারে দেখাতে পারে উন্নত বিশ্বে এটা কখনো সম্ভব না প্রথমত অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে দীর্ঘ দিনের হ্যাঁ দীর্ঘ দিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে আমার কাছে অনেক রোগী আসে মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ এবং আমেরিকা কানাডা থেকে যেখানে চাইলেই সে একজন স্পেশালিস্টের কাছে যেতে পারে না তাদের যে সিস্টেম হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সিস্টেমটাই ভিন্ন তো যার কারণে অনেক সময় রোগীরা সাফার সাফার আর এবং দেখা যায় যে তার কাজের সমস্যা হচ্ছে বিভিন্নভাবে কিন্তু আমাদের দেশে খুব সহজেই তারা যে কোনো রোগীর কাছে ডাক্তারের কাছে যেতে পারে এবং আর একটা হচ্ছে আমাদের রোগীরা যারা বাইরে থাকে তারা কিন্তু ওখানে ভাষাগত কিছু প্রবলেম হয় যে সে বুঝাইতে চাচ্ছে যে আমার জ্বালা পোড়া ওই ডাক্তার তো আসলে এটা বুঝবে না এবং সে যদি ইংলিশেও কনভার্ট করে ডাক্তারি ভাষার সাথে মিলবে না তো ডাক্তার সেটা বুঝতে অসুবিধা হবে তখন হয়তো অনেক সময় ভুল চিকিৎসা হতে পারে আমাদের ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন লিখেছেন যে মাই নেম ইস রূপা ফ্রম খিলগাঁও আমার বাম হাঁটুতে প্রচন্ড ব্যথা হয় যখন আমি সিঁড়ি ধরে উপরে উঠি আমি ডক্টর দেখিয়েছি বাট কোনো ইম্প্রুভমেন্ট হয়নি ডক্টর বলেছে জয়েন্টে ফাটল আমার এখন কি করা উচিত সাজেস্ট মে যেহেতু উনি একজন ডাক্তার দেখিয়েছে এবং ডাক্তার সাহেব বলেছে জয়েন্টে ফাটল মানে এটা ডাক্তার সাহেব বুঝাইতে চেয়েছে ওনার হাড় ক্ষয় রোগ যেটা অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে আপনার হাঁটুতে বা হাড়ে ক্ষয় হয়েছে যেটা আর্থ্রাইটিস রোগ বলে থাকে এবং আর্থ্রাইটিস রোগীর হাঁটুতে যখন সমস্যা হয় এই কমপ্লেনটা একেবারে কমন মানে নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হাঁটু আর্থ্রাইটিস রোগী কমপ্লেন করবে সিঁড়ি বাইতে গেলে উপরে উঠতে গেলেই ব্যথা নামতে গেলে ব্যথা নেই বা কম এই এটা একটা একেবারে কমন একটা ক্লিনিক্যাল ফিচার এটা হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ওনারা একটা হাঁটুতে হার ক্ষয় রোগ হয়েছে যার কারণে সমস্যাটা হচ্ছে পেইন কিল
পাশাপাশি থেরাপির পাশাপাশি অনেক সময় আমাদের যেটা পাই আমরা রোগীদের ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি বাংলাদেশে প্রায় পাওয়া যায় ব্লাডে যদি লেভেলটা দেখে কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া যায় যেমন গ্লুকোসামাইন হায়ালিউরোনিক অ্যাসিড ভিটামিন ডি প্লাস থেরাপি এগুলো যদি করানো এই চিকিৎসা একসাথে কম্বাইন করানো যায় অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো চলে যায় এবং এটা কিন্তু একদিক দিয়ে ভালো হয়ে যাবে এবং প্রিভেন্ট টিভ হবে যেন ভবিষ্যতে না হয় সেটাও কিন্তু হবে অন্য হাঁটুর ক্ষেত্রে তাই হবে আর এখন যেটা প্রাথমিকভাবে উনি যেটা করতে পারে হাঁটুতে কোনো ব্যথানাশক ক্রিম বা মলম দিতে পারে দুবেলা করে হাঁটুতে কুসুম গরম পানি শেক দিতে পারে পাশাপাশি কোয়ার্ডিসেপ স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ যেমন এক উঁচু জায়গায় বসে কোনো চেয়ার বা খাটের কিনারে বা যে কোনো একটা উঁচু প্লেসে বসে হাঁটু সোজা করা পা সোজা করা দশ সেকেন্ড ধরে রেখে আবার ছেড়ে দেওয়া এই জাতীয় কিছু প্রশ্ন করুন বলুন আর কি সমস্যা হচ্ছে তার সাথে আপনার আপনি যেমন বলছেন চিকিৎসাও পুরাতন তার মাসে হাঁটতে গেলে পাটা টেনে ধরবে খিচে আসবে কিছুক্ষণ হাঁটার পর একটু দাঁড়াতে হবে আবার অনেক সময় যে অনেকক্ষণ বসে থাকলে দেখা যাবে আস্তে আস্তে ব্যথাটা বাড়ছে ওনার ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে দর্শক আপনাকে এখন দ্রুত মেরুদণ্ডের একটা এমআরআই করে ফেলতে হবে যে কোনো বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞ স্মরণাপন্ন হয়ে তাহলে আপনি দেখবেন কোমরে একটু হালকা সমস্যা আছে যেটা আমরা পিএলআইডি বলে থাকি এটার চিকিৎসা হচ্ছে হয় আপনাকে কমপ্লিট হসপিটালাইজড হয়ে রিহ্যাব থেরাপি করতে হবে না হলে অপারেশনে যেতে হবে আমার এখন সাজেশন আপনি এই কাজটার পাশাপাশি আপনি একটা না বসে থাকবেন না আপনি যেখানে বসেন বা আপনার ব্যবসার কারণে এক ঘন্টা পর পর একটু উঠে দাঁড়াবেন একটু অভ্যাস করতে হবে মনে রাখতে হবে যে ডাক্তার সাহেব বলেছে বসে থাকা যাবে না এই এই জিনিসটা একটু খেয়ালে রাখলেই হবে কারণ যখন মানুষ বসে কাজ করে সে কিন্তু অনেক কিছু মনে থাকে না সে একই রকম কাজ করতে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা এটা একটু অভ্যাস করতে হবে বসার সময় অবশ্যই স্ট্রেট হয়ে বসতে হবে সোজ হয়ে বসতে হবে সামনে কুজ হয়ে বসা বা পিছনে অনেক বেশি পিছনে হেলান দিয়ে বসে ব্যবসার কাজ করা এই জাতীয় অ্যাক্টিভিটি করা যাবে না তাহলে আপনার সমস্যাটা আর বাড়বে না আর ইন দা মিন টাইম আপনি একটা কোমরে এমআরআই করে ফেলুন আচ্ছা সাইফুল ইসলাম কি আপনি এখন কি ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন উনি যে এত সুস্থ হয়ে গেছেন ভালো আছেন বলছেন প্রথমত সাইফুল ইসলাম সাহেব যেটা বাইরে যে চিকিৎসাগুলো আমি করেছি আমি দেখেছি যে সেখানে ওই যে সিম্পটমেটিক ট্রিটমেন্ট মানে ব্যথা হয়েছে ব্যথা ওষুধ আচ্ছা এবং আপনি জানেন সারা ওয়ার্ল্ডে কিছু কমন চিকিৎসা আছে কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয় ক্যালসিয়াম খাওয়া বা সোয়েনসো বি1 বি6 এগুলো দেওয়া হতো ওনার আসলে বেসিক্যালি যেহেতু উনি একটা অটো ইমিউন ডিসঅর্ডারে ভুগছেন ডিজিজ যেটা আমরা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলি যদিও এটা পুরুষদের কম হয় ওনার হয়েছে তো ওনার ওই আমি এক হাড়ের যে এক্সরে এবং অন্যান্য যে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংসগুলোতে কিন্তু হাড়ের আপনার যে ডিজেনেটিভ চেঞ্জ আছে এখন কিন্তু অস্টিও আর্থ্রাইটিস অলরেডি ডেভেলপ করেছে তো ওনাকে আমরা রেগুলার থ্রি টাইমস বিভিন্ন থেরাপি দিচ্ছি থেরাপিগুলার পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সারসাইজ করানো হচ্ছে পাশাপাশি ওনাকে কিছু সাপ্লিমেন্ট দেওয়া আছে ভিটা ভিটামিন ডি এবং গ্লুকোসামাইন টাইপের কিছু সাপ্লিমেন্ট যেগুলো কোনো ব্যথার ওষুধ নেই এবং আপনার কিছু ওনাকে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ দেওয়া আছে যেন ওনার এই আর্থ্রাইটিসটা আস্তে আস্তে আরও তীব্রতাটা কমে আসে আচ্ছা সেক্ষেত্রে উনি তো বাইরে থেকে এসেছেন আবার চলে যাবেন আপনার কাছে কতদিন চিকিৎসা নিতে হবে এবং যাওয়ার পরে কি আবারও চিকিৎসাটা কন্টিনিউ করতে হবে কিনা 
ধন্যবাদ ওনার যে রোগের ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে যেমন আমরা কিছু রোগীর ক্ষেত্রে বলে দেই যে আপনি এখান থেকে গিয়ে আরো এক মাস রেস্টে থাকবেন আচ্ছা বা আরো এইভাবে চলবেন একটু সাবধানে চলবেন বা আপনার যে পেশাটা চেঞ্জ করতে হতে পারে এই যে তো অ্যাডভাইস করে থাকে অনেক রোগীর ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে একেবারেই ভিন্ন বিপরীত ধর্মী ওনার যে আমি আর আগে বলছিলাম যে ওনার পেশাটা ওনার জন্য বেটার আচ্ছা কারণ হচ্ছে যদি উনি ওই পেশায় না থাকতে উনি এত দিন কিন্তু ডিজেবল হয়ে বিছন পড়ে থাকতেন একদম পঙ্গু হয়ে যেতেন উনি গিয়ে ওনাকে অবশ্যই ওনার কোনো রেস্টের প্রয়োজন নেই উনি যখন চলে যাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে আগের জবই উনি করবে শুধু আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিচ্ছি ব্যথা হলে উনাকে কি করতে হবে শেক দেওয়া বা কুসুম গরম পানিতে গোসল করা এবং ওনাকে আমরা কিছুদিন আপনার কিছু ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ একটা পার্টে সার্টেন টার্ম পর্যন্ত দেওয়া থাকবে সেগুলো ওনাকে খেয়ে যেতে হবে প্রয়োজনে আবার যখন উনি দেশে আসবে হয়তো এক বছর বা দু বছর পরে এসে আবার ফলো আপে আসতে ফলো আপে আসবেন আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সোনিয়া বলছিলাম খুলনা থেকে আচ্ছা সোনিয়া যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন যে আমার আমি আমার কথাই বলছি অবশ্যই আর হচ্ছে মানে আমার গত এক বছর হলো আমার ওজনটা অনেক বেড়ে গিয়েছে हाटते गर चले मैं दो तीन दिन से हल्का जर होते रुगी अनेक फेटिक क्लान बोध होते রোগীর শরীর একটু গরম হয়ে আসতে পারে এই আর্থ্রাইটিস রোগীর ধরনটাই কিন্তু তাই যেহেতু ডাক্তার সাহেবরা বলছে এটা বাতের রোগ বাত আসলে আমরা মেডিক্যালি কনভার্ট করলে দেখি বেশিরভাগই আর্থ্রাইটিস রোগী তো এটা কিন্তু আবার আর্থ্রাইটিসের টাইপস আছে 100 টাইপস মোর দ্যান 100 টাইপস সেটা কি যেমন উনিও এক প্রকার আর্থ্রাইটিস রোগী যেটা আমরা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বলে থাকি ওনাকে সেই স্পেসিফিক টাইপসটা বার করতে হবে যে কি টাইপসের রোগী সেই অনুযায়ী ওনাকে রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রামে করতে হবে বা যেতে হবে তাহলেই সমস্যাটা সমাধান হবে এক আর দ্বিতীয়ত ওনা কিন্তু অবশ্যই অন্য ডাক্তারদের সাথে আমি একমত অতিরিক্ত ওজন যে হাইট এই হাইট অনুযায়ী আটাত্তর কেজি ওজন অনেক বেশি কমাতে হবে কিন্তু কমাতে গেলে ওনাকে হাঁটতে হবে উনি হাঁটতে পারছে না তো ওনার সাজেশন আমার সাজেশন উনি আগে ব্যথা কমানোর চিকিৎসাটা করুক বা ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করুক ওই অনুযায়ী চিকিৎসা বা যদি থেরাপি লাগে থেরাপি দিতে হতে পারে যদি ব্যথাটা কমে আসে দেন উনি হাঁটার অভ্যাস করে গড়ে তুললে এবং ডায়েট কন্ট্রোল করলে যদি কোনো হরমোনাল সমস্যা না থাকে তাহলে অবশ্যই ওজন কমে আসবে শুনবো আপনার কাছে আরও কিন্তু একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে দর্শক শ্রোতা যাচ্ছে একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে আশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন दर्शक बिरतर पर आबो स्वागत जान शुरू कर डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट अनुष्ठान के सुनल बात बैथार आधुनिक चिकित्सा नहीं चलु फिर जाए प्रसंगे बिरतर आगे अनेक अपन का कथा सुनल कथा सुनते सुनते निजे पेशेंट दे कि कमप्लेन कथा आपके खूब बोलते इच्छा हे विशेषकर सीजारियन सेक्शन पर देखी पेशेंटरा प्राय मैडम जे पीछने जो इंजेक्शन देवाटार बैठा क्यों जा डाक्त 
আমার কাছে এই জাতীয় রোগী প্রায় আসে কারণ পোস্ট সিজারিয়ান রোগী কোমর ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসে এ আপনার যে কমপ্লেইন বলছেন একই কথাই তারা বলছে আসলে বেসিক্যালি এই কথার কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই ইপিড স্পাইনাল দিলে কোনো কোমরে তেমন কোনো ব্যথা না এটা একটা চিকন নিডল দিয়ে মানে ব্যথা হলে খুব সাময়িক হতে পারে যেটা না সেটা তো আপনার ওই ঠিক যে পয়েন্টটাতে নিডলটা দাও ওখানে একটা হালকা যেহেতু ছোট একটা ইনজুরি থাকে ওখানে ব্যথা হতে পারে কিন্তু রোগীর কমপ্লেইন তো ওই ব্যথা না যখন আমরা ফিজিক্যালি এক্সামিন করি দেখা যায় পুরো কোমরে তার ব্যথা পাশাপাশে পায়ে ব্যথা যেতে পারে তো এই জাতীয় কমপ্লেইন নিয়ে আসে আসলে রোগীর এই সমস্যাটা হয়তো আগে থেকেই ছিল কোমর ব্যথা ছিল ডেলিভারি যখন সে প্রেগন্যান্ট তখন কিন্তু সেই ব্যথাটাও তো কোনোভাবে সহ্য করে গিয়েছে বা যেহেতু প্রেগন্যান্ট অবস্থা অনেক সময় আপনারও রেস্ট্রিকশন দিয়ে থাকেন লাইফ স্টাইলে তো এই তারা রেস্টে থাকে কোনোভাবে ব্যথাটা হয়তো কম থাকে বা থাকলেও সে মেনে নেয় আফটার ডেলিভারি যখন অপারেশন হয় বা যে কোনোভাবে হোক তখন তার এই ব্যথাটা আবার চলে আসে আর যখন একটা মহিলা কনসেপ্ট করে তখন কিন্তু তার বায়ো মেকানিক্যাল চেঞ্জ হয় বডিতে আমরা যেটা বলি যে মানে সে যখন ইয়া ছিল বিয়ের পূর্বে অবিবাহিত ছিল তার যে বায়ো মেকানিক্যাল স্পাইনার যে লাইন অফ গ্রেভিটি থাকে শরীরে সেটা কিন্তু যখন প্রেগনেন্ট অবস্থায় কিন্তু তার লাইন অফ গ্রেভিটি চেঞ্জ হয়ে যায় শরীরের যে আমরা যে ওজন কেরি করি আমাদের শরীরের সেটা হচ্ছে সেকেন্ড সেক্রাল ভাটেব্রা দিয়ে ওজন কেরি হয়ে পাস হয়ে দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে ওজনটা কেরি হয় যখন সে দাঁড়িয়ে থাকে তো যখন সে প্রেগনেন্ট হয় তখন কিন্তু এইটা আরও সামনে শিফট হয়ে যায় এই যে আপনার লাইন অফ গ্রেভিটি বা মেকানিক্যাল সমস্যা হওয়ার কারণে ব্যাকে যে মাংসপেশিগুলো থাকে এই মাসেলকে পারসিস্টেন্ট মানে সারাক্ষণ কাজ করতে হয় কারণ সে যখন দাঁড়ায় যখন প্রেগনেন্ট ওমেন দাঁড়ায় বা কোনো কাজ করে হাঁটতে যায় তখন কিন্তু পিছনের মাংসপেশির প্রচুর কাজ করতে হয় এবং অনেক স্ট্রেস পরে মাসেলের উপরে ইভেন কি আপনার ডিক্সেও সমস্যা হতে পারে তখন দেখা যায় যে একটা ইঞ্জুরি বা একটা মাসেলস স্পাজম বা স্প্রেন স্ট্রেন এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে সেটা থেকে তার কোমর ব্যথা হচ্ছে যেটা পরবর্তীতে সে হয়তো কমপ্লেন করছে যেটা আসলে ইপিডুরাল বা মেরুদণ্ডের ইনজেকশন থেকে হওয়ার কোনো চান্স নেই চান্স নেই আচ্ছা অনেক پیشنট বলেন যে সারা রাত শুধু বিছানায় গড়াগড়ি করি কোমরে ব্যথা করে একাতকাত হই কোনো মতে রাস্তা কাটিয়ে দেই পায়ে ব্যথা চলে আসে এগুলো কেন হয় এই সকল রোগীগুলো আপনার কাছা কাছি একই রকম মানে আপনার যেমন পিএলআইডি রোগীও কিন্তু আপনার কোমরে ব্যথা হবে একটু এদিক থেকে ওদিকে নাড়াচড়া ব্যথা হতে পারে আবার অনেক সময় আপনার যে স্পাইনাল যে কারভেচার থাকে সেটা যদি আপনার কারভে সমস্যা হয় তা থেকে হতে পারে বিছানা যদি উঁচু নিচু হয় তা থেকে কোমরে ব্যথা হতে পারে এবং মেরুদণ্ডের এই জাতীয় সমস্যা হতে পারে আর তাছাড়া কিছু রোগী আছে যেমন ফাইব্রোমায়োলজিক পেশেন্ট ফাইব্রোমায়োলজিক পেশেন্ট আপনার বসে থাকতে বা যখন সে রেস্টে থাকে তখনই তার ব্যথার কমপ্লেন সে করবে সে যখন হাঁটাহাঁটি করবে বা সে যখন ঘুরতে যাচ্ছে বেড়াতে যাচ্ছে বা সে যখন কোনো ওয়ার্কে আছে তখন কিন্তু তার কোনো ব্যথার কমপ্লেন সে করবে না আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমি সোহাগ বেমনা ঢাকা থেকে বলছিলাম আচ্ছা সোহাগ যার ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছেন আপনি বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন জি আমার বয়স 29 আচ্ছা বলেন আমার বাম পায়ে হাঁটুতে ব্যথা एक्चुअली আমি কোনো ব্যথা পাই নাই আমার মানে বাস থেকে নামার সময় আমার এই পেইনটা হয় তারপর থেকে আমার এই ব্যথাটা আর কি আমি ডাক্তার দেখাইছি ওষুধও খাইছি তারপরে এই ওষুধ খাওয়ার পরে ডাক্তার বলতেছে ব্যথা ছেড়ে যাবে কোনো ব্যথা হবে না কিন্তু তারপরে আমার এই ব্যথাটা আপনি হাঁটু ভাঙা বসলে উঠতে গেলে আমি ব্যথাটা মানে আমার এই পেইনটা খুব মানে ব্যথা দেয় আর কি এছাড়া আমি হাঁটতে গেলে দৌড়াইতে গেলে এবং আদার সময় খেলাধুলা করলে কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু যখন আমি হাঁটু ভাঙা বসি উঠতে গেলে আমার এই সমস্যাটা হয় বেশি আচ্ছা এটা কি হাঁটুর ঠিক ভিতরে হয় না হাঁটুর বাইরে বা পাশে হয় না না এটা হাঁটুর ভিতরে একেবারে ঠিক ভিতরে হয় আপনি কি ফুলে যায় পাশাপাশি মাঝে মাঝে না না আমার ব্যথাটা শুধু ভিতরেই হয় মানে ভেঙে উঠতে গেলে আমার এই সমস্যাটা এমনি আদার সময় যদি দৌড়াইতে গেলে কোনো সমস্যা হয় না আমার আচ্ছা ধন্যবাদ আসলে এটা এক প্রকারের ওই যে বাস থেকে সে নামতে যাওয়ার সময় এক প্রকারের ইনজুরি হয়েছে তো আমাদের যে নি জয়েন্ট নি জয়েন্ট হচ্ছে কমপ্লেক্স ভ্যারাইটি অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট এবং লার্জ অনেক বড় জয়েন্ট তো এই জয়েন্টের একটা হচ্ছে সামনে বাটি থাকে উপরে ফিমার নিচে টিবিয়া থাকে এবং জয়েন্টের ভিতরে দুইটা মিনিসকাস থাকে এবং দুইটা ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট থাকে ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট তো নি জয়েন্টে একটু উনিশ বিশ যদি কোনো সমস্যা হয় তখন দেখা যায় বিভিন্ন রকম 
কমপ্লিকেশন বা বিভিন্ন সমস্যা এরাইজ করতে পারে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু আপনার ডায়াগনোসিস ভিন্ন রকম হয় ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ইনজুরির ক্ষেত্রে পেইন হবে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে রোগী হাঁটতে পারবে না দৌড়াতে পারবে না এই জাতীয় কমপ্লেইন আসতে পারে আপনার মিনিসকাস ইনজুরির ক্ষেত্রে রোগী কিছুক্ষণ হাঁটার পর লক হয়ে যেতে পারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাকে মনে হয় যে হাঁটুয়া নড়ছে না ফিক্সড হয়ে যাচ্ছে তো এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম কমপ্লেইন হতে পারে ওনার এটাও এক প্রকারের ইনজুরি হয়েছে এবং ইন্টারনাল ছোট যে কোনো আপনার যে লিগামেন্ট আছে ভিতরে আপনার জোড়ার ভিতরে বিভিন্ন বাইন্ডিং লিগামেন্ট থাকে এগুলো ইনজুরি যখন হয় তখন যখন সে ফুল ফ্ল্যাকশানে যায় মানে হাঁটু ভেঙে যখন বসে ওই ওই লিগামেন্টটা টোটালি সে স্ট্রেস হচ্ছে লম্বা হচ্ছে ওই ইনজুরি হওয়ার কারণে যখন সে উঠতে যায় পেইনটা করতে পারে তো আপনার এই ক্ষেত্রে আপনি রেগুলার দুবেলা কুসুম গরম শেক দেবেন হাঁটুতে একটা না দশ পনেরো দিন পাশাপাশি আপনি সাইক্লিং করতে পারেন সাইক্লিং খুব বেস্ট এই সকল সমস্যার ক্ষেত্রে সাঁতার কাটা এবং কোয়ার্টিস অফ স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ আপনি ইউটিউবে গিয়ে কথাটা লেখে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন হাঁটুর কিছু স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ আছে যেগুলো করলেই সমস্যাগুলো অনেক অংশের থেকে এমনিতেই কমে যাবে ব্যথার ওষুধ খাওয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না তারপরেও যদি সমাধান না হয় আপনাকে রিহ্যাব থেরাপিতে যেতে হবে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপন্ন হয়ে আচ্ছা অনেক পেশেন্ট আমাদেরকে জানতে চায় যে ম্যাডাম থেরাপি শুরু করলে তো সারা জীবন করতে হবে সারা জীবন কিভাবে করব এটা কিভাবে সম্ভব খুবই ভালো কথা বলেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি ওনাদেরকে বলবো যেমন অনেকে অনেকে বলে যে ডায়াবেটিসের ওষুধ খেতে হলে শুরু করলে আজীবন খেতে হবে হার্টের ওষুধ খাওয়া শুরু করলেও আজীবন খেতে হবে শুধু থেরাপি নট অনলি আবার অনেক সময় বলে যে ঘুমের ওষুধ একবার খেলেও আজীবন খেতে হবে এটা মানুষের ভিতর একটা ভ্রান্ত একটা জিনিস ঢুকে গিয়েছে এইটা ইট ডিপেন্ডস অন রোগ এবং রুগী এবং ডাক্তার এখন আপনার যদি ব্যথাই না থাকে আপনি আবার কেন থেরাপি দিতে হবে আপনার যদি ফিজিক্যাল কোনো ডিসেবিলিটি না থাকে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে আপনি যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হন চিকিৎসা হওয়ার পরে কি প্রতিরোধমূলক কিছু করতে হয় ধরেন যে একবার থেরাপি করে গেছেন যে একবার রিহ্যাবে ছিলেন তার কি বাকি লাইফটা কোনো প্রতিরোধমূলক কিছু করতে হবে কিনা অবশ্যই প্রতিরোধমূলক জিনিস করতে হবে যেটা আমরা করে থাকি প্রত্যেকটা রোগীকে তাকে রিহ্যাব করার পরে সে যখন ভালো হয়ে গেল টোটালিও ফুল ভালো হয়ে যেতে পারে বা আংশিক ভালো হতে পারে সেটা এইটটি পার্সেন্ট হতে পারে নাইনটি পার্সেন্টও হতে পারে ওই ভালো থাকাটা পরবর্তী সে যদি মেনটেন করে চলে তাকে আমরা এক্সারসাইজ শিখিয়ে দিই লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন করে দিই কারেকশান করে দিই আমরা প্রায় পিএলআইডি রুগী পাই যেমন আমরা যখন হসপিটালাইজ করি ট্রিটমেন্ট চলছে গিয়ে দেখি সে ওই যে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখছে এই যে মেল অবস্থানে টিভি দেখা সে কিন্তু জানতো না তখন তাকে কারেকশান করে দিই এবং দেখা যায় যে সে সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কিছু একটা করছে একটা নিচের থেকে কিছু উঠতে উঠাইতে গেলে আমরা তাকে কারেকশান করে দিই যে না আপনি হাঁটু ভেঙে বসে কাজটা করবেন তো এই জিনিসগুলো আমরা বলি রিহ্যাব এডুকেশন এডুকেশন রুগীকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে আমরা ডেলিভারি দিই এডুকেশন কীভাবে করতে হবে এবং পরবর্তীতে কী কী এক্সারসাইজ করতে হবে অতিরিক্ত ওজন হলে সেটাকেও কমাতে বলি এক এক রুগীর ক্ষেত্রে এক এক রকম মানে যে এক্সারসাইজগুলো দেন সেগুলো সে বাসায় নিজেই করতে করতে পারবে আমাদের সাথে দর্শক আছে হ্যালো দর্শক কে বলছিলেন হ্যালো দর্শক জি কে বলছিলেন বলেন আমি জুয়েল বলছিলাম কুমিল্লা থেকে আচ্ছা জুয়েল আপনি যার ব্যাপারে কথা বলতে চান বয়সটা উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন আমার নিজের ব্যাপারে কথা বলতে চাই অবশ্যই আমার বয়স 38 আচ্ছা আমার ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম জি জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা স্যার জি আমি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা স্যার আমার ডান হাতের কবজিতে আকা বাকা করলে খুব ব্যথা হয় আর আমার ডান হাতের বিদ্যা আঙ্গুল এবং বাম হাতের বিদ্যা আঙ্গুল पेशा की আমি তো দেশে বাইরে থাকি আর কি হুম হুম কি করেন এমনিতে আমি বেসিক্যালি বিজনেস করি ওখানে আর কি না আপনি অ্যাক্টিভিটি কি আপনি বিজনেস করেন কি জাতীয় কাজ কি সারা দিন কি করেন আপনি কি টাইপ করতে হয় বা জি হ্যাঁ ওরকম আর কি মানে তো যে মুভ করা আর কি হাতের প্রচুর কাজ করতে হয় হ্যাঁ প্রেসারের কাজ না মানে কি আর কি আপনি হাতের কোনো কাজ করতে হয় সাজেজ আপনার স্ক্রু ড্রাইভিং টাইপের বা কম্পিউটিং না না बा हाथ कोतरिक्त क्या करते हैं हाथ क्या बुझते हैं 
पेशागत जिसमें सारा दिन तर क्यों रिस्टर विभिन्न इंजुरि है कमन एट प्राय पे थी जरा पारिवारिक क्ज कर जमन आपनर बसन मजा हाड़ी पतिल मजा मुछा मुछिर क्ज तरह रिस्टर विभिन्न इंजुरि जतियों समस्या होते अथवा अपना अनेक समय घर समस्या क्योंकि हाथे आसते परे उन क्षेत्र से मन हा तो मन है दर्शक अपने एक क्षेत्र में कुसुम गरम पानी रेगुलर दस मिनट कर हाथ डुबिए नाड़ाते पर किदिन को देखें मन समस्या चले जाए एक आईडेंटिफाई करें निज थे जी की क्ज कर लेक्टिविटी कर ले भावे थकले आपनारे हाथ व्यथा बसि है से जिनटे आप आईडेंटिफाई करें निजे थे बुझते पर एवयड करा कर देखें व्यथाटा फिर आसे कि ना जो ना आसे बुझते हैं वो समस्याटा थे अपनार हाथ समस्या हे चिकित्सा चौदह पंद्रह दिन अनेक समय बीस एकुश दिन रखी रुगी टू रुगी भेरि क्योंकि ट्रिटमेंट क्योंकि कंटिन्यू करते हैं अंत तो दो बचर पर्त अच्छा मैं रुगी तो बच्चों एखे रुगर द्वारा थका सम्भव ना द्वारा रखा सम्भव ना तो क्षेत्र में रुगर बेसिक जो कमप्लीकेशन कमप्लेन जो नहीं आससे से हाँ चलाफे कष्ट हे ए बेसिक जिसगल व्यथा कमिए देवा उनार फिजिकल एक्टिविटी गुला बारानो मूवमेंट को में गये चुलो शेटा के बार बारे याना ये गुला कोरे आम्र एक टा धाप पूर्जन तो नहीं है दें रुकी के एजुकेशन दिए दे जनों शे कंटिन्यू करे आरो के चुदीन एक्सरसाइज गुला करे नियमित आम्र जी इंस्ट्रक्शन दिए ची बाकुनो ओषुद जो दी दिए थ इन केस को समस्या जो होते समस्या अनेक समय व्यथा आसते क्षेत्र जो करते हैं फलोअपे आसते हैं क्षति करमन खबर प्राय लाल लाल प्रचुर यूरिक एसिड थे बैठा बैठा ना तुरी होते पड़े लाल मांग से प्रोचुर कोलेस्ट्रॉल था के हाई कोलेस्ट्रॉल ताते के विभिन्न रीड्रोग एवं स्ट्रोक जोनी तो समस्या होते पड़े लाल मांग से अपना उत्तरीक्त रिच प्रोटीन था के एवं अपना कोले सोर चोर भी था के जार कारण ओजन बढ़ाते पड़े तो लाल मांग से अमर मनो एवेट करे भालो फास्ट फूड आमादर के प्रतिनियुति किंतु आपने जो दी शाप्ता एक दिनों फास्ट फूड का शेटा किंतु थोड़े पीने वाले देखा तो से लाल मांग शेटा लाल मांग शेटा शायद जोरी तो एवं किचु खाबार आचे जेटा होता अन्न रुगी देर खोती करे ना आमादर जरा बाद बैठा करन तो रुगी देर खोती करे जमन डाल जतियोंक हाई कोलेस्ट्रॉल जुकत खाबार चोरबी जुकत खाबार एवं लाल मांसो ये जतियों खाबार गुला एवोइड करें बेटर। शेष करते हो चाच के मतों ये आपने क्या औषधों को धोने बाद उन्होंने आशा जोन में मुक्साइफल इस्लाम आपने आज लेर खूबी भालो लगलो आपने क्या औषधों को धोने बाद आपने क्या अनेक धोने बाद। दर्शक शेष करते हो चाच के मतों 